தொலைவில் நிற்கும் திருமணம் பட்டு விவாகா தி சென்னை சில்க்ஸ் 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays. Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom, Chennai. புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் என்ற மகத்தான மற்றொரு மக்கள் சக்தியை இந்த உலகம் மீண்டும் காணுமா ஒளிந்திருந்த கனிவான இதயத்தை கொண்டு எத்தனை கோடி இதயங்களை தன்பால் ஈர்க்க வைத்தார் எம்ஜிஆர் தாமசால்வா எடிசன் என்ற விஞ்ஞானி கண்டுபிடித்த சினிமா என்ற சக்தி வாய்ந்த சாதனத்தை பாமரர்களுக்கு படித்து காட்டிய படிக்காத மேதை இலங்கையில் கண்டியில் பிறந்து கும்பகோணத்தில் கால் பதித்தது புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் குடும்பம் இளமையில் வறுமைக்கு வாழ்க்கைப்பட்டது உலகின் கொடும் பிணியாக கருதப்படும் பசி புரட்சித் தலைவருக்கு இளமையிலேயே கைகுலுக்கி அறிமுகமாகிக் கொண்டது இளமையில் வறுமை கொடியதல்லவா எம்ஜிஆரின் வாழ்க்கையில் கொடியாக படர்ந்த இந்த கொடுமை நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமாய் வளர்ந்தது புரட்சித் தலைவரை கல்வி கற்க விடாமல் தடுத்தது ஏட்டு சுரக்காய்தானே கல்வி வாழ்க்கை பாடங்களுக்கு அனுபவம்தானே ஆசான் அனுபவங்கள் மூலம் பாடம் கற்றார் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் தனது இளம் வயதிலேயே தந்தையை இழந்த புரட்சித் தலைவர் பெரியவர் என்று அழைக்கப்பட்ட அண்ணன் எம் ஜி சக்கரபாணியுடன் நாடக கம்பெனிகளில் ஏறி இறங்கி வாய்ப்புகள் தேடினார் எல்லா ஆரம்பங்களும் அவமானத்தில்தானே தொடங்குகிறது புரட்சித் தலைவர் மட்டும் விதிவிளக்கா என்ன புரட்சி தலைவரோ அவமானத்தில் மூழ்கி முத்தெடுத்தார் தொடக்கத்தில் நாடகங்களில் சின்ன சின்ன வேடங்கள் கிடைத்தன மூன்று வேலை பட்டினி இரண்டு வேலையானது அந்த கால நடிகர்களுக்கு நாடகங்கள் தான் பயிற்சி பட்டறை தங்கள் கலை அறிவு என்ற ஆயுதத்தை நாடக மேடையில் இருந்துதான் தீட்டி கூர்மையாக்கிக் கொள்வார்கள் அந்த வகையில் புரட்சித் தலைவரின் கலை அறிவு நடிப்பாற்றல் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட பள்ளிக்கூடமாக நாடக மேடைகள் விளங்கின நாடகம் என்ற கலைத்தாயின் தொட்டிலில் கிடந்து தவழ்ந்து வளர்ந்து திரைப்படம் என்ற கண்ணாடியில் தன் முகம் பார்த்தார் எம்ஜிஆர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு எல்லிஸ் ஆர் டங்கன் இயக்கத்தில் வெளியான சதி லீலாவதி தான் புரட்சித் தலைவர் நடித்த முதல் திரைப்படம் அதன் பிறகு சிறு சிறு வேடங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு முதல் திரையில் முக்கியமானதொரு இடத்தை பிடித்தார் புரட்சித் தலைவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு வெளியான மலைக்கல்லன் மந்திரி குமாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெளிவந்த அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்களும் போன்ற படங்கள் புரட்சித் தலைவரை சிறந்த கதாநாயகனாக உயர்த்தி ஏராளமான ரசிகர்கள் அவர் மீது ஒரு ஈர்ப்பை ஏற்படுத்த செய்தன இந்த முகத்தை தான் பல கோடி முகங்கள் பார்த்து பார்த்து ரசித்தன தரிசிக்க தவம் கிடந்தன தொட்டு பார்க்க துடித்தன திரையில் தோன்றும் போதெல்லாம் கடவுளை பார்த்து விட்டது போல ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தன காரணம் எம்ஜிஆர் என்பது பெயரல்ல மூன்றெழுத்து மந்திரம் திரைப்பட துறையில் இருந்தாலும் மக்களுக்கு தொண்டு செய்யும் பொழுது வாழ்விலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள புரட்சித் தலைவர் தயங்கியதில்லை குறிப்பாக சுதந்திரத்திற்கு முன்னால் பிறந்தவர்கள் எல்லாம் காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டு மக்கள் சேவையாற்றினர் புரட்சித் தலைவரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வரை கதர் சட்டை அணிந்து காங்கிரஸ்காரராகவே புரட்சித் தலைவர் வளம் வந்தார் இந்நாட்டின் இங்கர்சால் காஞ்சித் தலைவன் என புகழப்பட்ட பேரறிஞர் அண்ணா என்ற பெருமை மிகு தலைவர் தனது உரை வீச்சாலும் உணர்ச்சி மிகு தமிழாலும் தமிழகத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற அரசியல் கட்சியை கொட்டும் மலையில் சென்னை ராபின்சன் பூங்காவில் தொடங்கினார் அது முதல் கதர் சட்டையை எடுத்துவிட்டு கழக கொள்கைகளில் தன்னை பொருத்திக் கொண்டார் புரட்சித் தலைவர் திமுகவின் கொள்கைகளுக்கு திரை வடிவம் கொடுத்தவர் புரட்சித் தலைவர் தனது ஒவ்வொரு படத்திலும் மக்களுக்கான அரசியலை அவர் பேசினார் பாடினார் மக்களுக்கும் புரட்சித் தலைவருக்குமான நெருக்கம் நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாய் கூட தொடங்கின ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் நடிகவேல் எம் ஆர் ராதாவால் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டார் புரட்சித் தலைவர் தன்னம்பிக்கை தைரியம் விடாமுயற்சி இவைகளே அவர் மீண்டு வருவதற்கு மீண்டும் வருவதற்கு அடிக்கோளிட்டன மரணத்தை வெற்றி கண்டார் புரட்சித் தலைவர் அடுத்த தலைமுறை பற்றி சிந்திப்பவன் அறிஞன் அப்படி பார்த்தால் எம்ஜிஆரும் அறிஞன்தான் குழந்தைகளுக்கு எம்ஜிஆர் பாடல்கள் வாயிலாக தந்த அறிவுரை மற்றொரு பிள்ளை தமிழ் ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காணலாம் என்றார் அண்ணா மேற்கோள் காட்டுகிற மேதமை எல்லோரிடமும் இருக்கலாம் ஆனால் சொல்லுக்கேற்ற செயல் 
செயலே சொல்லாகவும் வாழ்ந்தவர் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் என்ற மூன்றெழுத்து மந்திரத்திற்கு சினிமா கட்டுப்பட்டிருந்ததை போல வேறு யாருக்கும் இருந்திருக்குமா என்பது சந்தேகம்தான் அவர் பணியாற்றிய திரைப்படங்களில் வசனம் பாடல் இயக்கம் காட்சி அமைப்பு என்ற பல்வேறு பிரிவுகளும் அவரது பரந்து திரை அனுபவத்திற்கு சேவகம் புரிந்தன என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் எம்ஜிஆர் பாடல்கள் பாமரர்களுக்கு பள்ளிக்கூடங்களாய் மாறின உழைக்கும் மக்களின் வழி நிறைந்த வாழ்க்கைக்கு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரின் பாடல்கள் ஒத்தடம் கொடுத்தன எல்லோருக்கும் பொதுவாக இருப்பதால் பசி கூட ஒரு சோசலிசம் தான் பசி அறிந்ததால் தான் பதவி வந்ததும் ஏழை மக்களை பசியார வைத்தார் செல்வம் ஒரே இடத்தில் இருக்காமல் எல்லோருக்கும் பொதுவாக இருக்க வேண்டும் இயற்கை கொடுத்தது எல்லாம் ஒருவருக்காகவா அல்லது ஊருக்காகவா என கொடுத்ததெல்லாம் கொடுத்தான் அவன் யாருக்காக கொடுத்தான் என்ற பாடல் மூலம் கேள்வி எழுப்பினார் கொடுத்ததெல்லாம் கொடுத்தான் அவன் யாருக்காக கொடுத்தான் வர்க்கங்களின் அர்த்தத்தை பாடல் வார்த்தைகளில் வடித்து அதற்கு தீர்வும் சொல்லுகின்ற ஆசானாக இருந்தார் எம்ஜிஆர் அவரது பல திரைப்பட பாடல்கள் பொது உடைமை தத்துவத்தின் பொக்கிஷமாக அமைந்திருந்தன அடுத்தவரின் பலவீனத்தை நம்புவதை விட தன்னுடைய பலத்தை நம்புவதே வீரனுக்கு அழகு எம்ஜிஆர் மிகச் சிறந்த வீரர் உடல் வலிமையும் மன வலிமையும் அவரிடம் சமமாக இருந்தன மற்றவனை ஜெயிக்க வேண்டுமானால் முதலில் தன்னை ஜெயிக்க வேண்டும் தன்னிடம் உள்ள எதிர்மறை எண்ணங்களை தவிர்க்க வேண்டும் வெற்றி பெற வேண்டுமானால் முதலில் தன்னை பற்றிய சுய புரிதல் அவசியம் உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் என பாடி மிக பெரிய தத்துவத்தை மக்களுக்கு எளிமையாக புரிய வைத்தார் எம்ஜிஆர் உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடல்ல தன் இல்லம் வருவோர்களை எம்ஜிஆர் முதலில் கேட்கும் கேள்வி சாப்பிட்டீர்களா என்பதுதான் வறுமை தந்த அனுபவத்தால் எம்ஜிஆரின் ஈரம் கசியும் மனதில் இருந்து எழும் கேள்வி எம்ஜிஆரின் விருந்தோம்பல் பண்பை அவரது அரசியல் எதிரிகள் கூட விமர்சனம் செய்ததில்லை உலையை கொதிக்கவிட்டு எம்ஜிஆரிடம் சென்றால் கண்டிப்பாக அரிசி கிடைக்கும் எம்ஜிஆர் ஏழைகளின் நம்பிக்கை எம்ஜிஆரை பார்த்தால் பசுதீரும் அவர் ஒரு அன்னமிட்ட கை பூவிற்கு வலிக்காமல் வண்டுகள் தேன் சேகரிக்கும் மகரந்த சேர்க்கை கவிதை கலந்த விஞ்ஞானம் உயிர் காக்கும் கசப்பான மருந்தை தேனை கலந்து கொடுப்பது நோய் தீர்க்கும் மருத்துவம் அதுபோல வலிமையான கருத்துக்களை எளிமையான தமிழில் கொடுப்பது எம்ஜிஆரின் மகத்துவம் பிறந்தோம் மறைந்தோம் என்று இல்லாமல் வாழும் பொழுது என்ன சாதனை செய்தோம் என்ற அழுத்தமான குறிக்கோளோடு வாழ வேண்டும் என்பதை எடுத்துரைக்கும் வகையில் எம்ஜிஆர் படங்களில் இடம்பெற்ற எத்தனையோ பாடல்கள் நம் மனதில் நீங்காமல் நிலைத்திருக்கின்றன கண் போன போக்கிலே கால் போகலாமா போன்ற பாடல்கள் இதற்கு மிக சிறந்த எடுத்துக்காட்டு கண் போன போக்கிலே கால் போகலாமா நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே பாடல் மிக சிறந்த பாடல் என குழந்தைகள் எப்படி வளர வேண்டும் எப்படி ஒழுக்கத்துடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் தாய் தந்தையை எப்படி மதிக்க வேண்டும் இதை குழந்தைகள் மொழியிலேயே எம்ஜிஆர் சொல்லிக் கொடுத்தார் நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே பாடல் மிக சிறந்த பாடல் என குழந்தை கவிஞர் அளவள்ளியப்பா தெரிவித்த கருத்து மகாகவி பாரதியை போல எம்ஜிஆரின் பாப்பா பாட்டியது இருப்பது எல்லாம் பொதுவா போனா பதுக்கிற வேலை இருக்காது ஒதுக்கிற வேலையும் இருக்காது என பாடியவராயிற்றே நம் புரட்சி தலைவர் தன்னிடம் இருப்பதையெல்லாம் ஏழை எளிய மக்களுக்கு கொடுத்த எட்டாவது வள்ளல் எம்ஜிஆர் மதமும் சாதியும் மக்களை பிரித்தாளுகிறது பிளவுபடுத்துகிறது மதத்தின் பெயரால் சாதியின் பெயரால் கொலை கலங்கள் உருவாகின்றன ஆனால் எந்த மத வன்முறையை போதிப்பதில்லை எல்லா சாதியினருக்கும் ஓடும் குருதி சிகப்புதான் இதில் பேதம் ஏன் அதுவும் குழந்தைகள் மனதில் கூட சாதியையும் மதத்தையும் திணிக்கும் முயற்சி அதிகரித்து வருகிறது இப்படியெல்லாம் வரும் என்று தெரிந்துதான் புரட்சி தலைவர் அன்றே சிரித்து வாழ வேண்டும் பிற சிரிக்க வாழ்ந்திடாதே என பாடல் வழியாக போதித்தார் சிரித்து வாழ வேண்டும் திமுகவை விட்டு புரட்சி தலைவர் விளக்கப்பட்ட நிலையில் வெளிவந்த 
வந்த படம் தான் உலகம் சுற்றும் வாலிபன் போஸ்டரே இல்லாமல் ஓடிய படம் திரையரங்க உரிமையாளர்களுக்கு அன்றைய ஆளும் கட்சி கொடுத்த நெருக்கடிகள் ஏராளம் புரட்சி தலைவர் படம் வெளியிட்டால் திரையரங்கை கொளுத்து விடுவோம் என்றெல்லாம் மிரட்டல் இந்த படம் மட்டும் வெளிவந்தால் நான் சேலை அணிந்து கொள்கிறேன் என பகிரங்கமாக சவால் விட்டார் அப்போதைய திமுக முன்னணி தலைவர் ஒருவர் ஆனால் தடைகளை கடந்து அந்த படத்தை வெளியிட்டார் புரட்சி தலைவர் மக்கள் வழக்கம் போல புரட்சி தலைவருக்கு தங்கள் ஆதரவை தந்தனர் படம் அமோக வெற்றி பெற்றது மக்களுக்காகவே வாழ்ந்த ஒரு தலைவருக்கு மக்கள் தங்கள் நன்றி கடனை செலுத்துவது முறையான செயல்தானே எதிர்ப்புகளை எல்லாம் வெற்றியாக மாற்றிக் கொள்வதுதானே புரட்சி தலைவரின் இயல்பு அந்த இயல்பை அவர் இறுதி வரை மாற்றிக்கொள்ளவே இல்லை எடுத்த காரியத்தில் வெற்றி தன்னை தடுத்த காரியத்திலும் வெற்றி இதுதான் புரட்சி தலைவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரசை மண்ணை கவ்வ செய்து தமிழகத்தில் பேரறிஞர் அண்ணா தலைமையிலான ஆட்சி உதயமாவதற்கு விடிவெள்ளியாய் முளைத்தவர் புரட்சி தலைவர் அண்ணாவின் மறைவிற்கு பிறகு புரட்சி தலைவரின் புகழை தன் சுயநலத்திற்காக அறுவடை செய்து கொண்டிருந்தது கூட்டம் கட்சியின் கணக்கு வழக்குகளை கேட்டார் புரட்சி தலைவர் கணக்கை கேட்டதால் வந்தது பிணக்கு ஏற்றிவிட்ட ஏனியை எட்டி உதைப்பதைப் போல எந்த புகழால் தாம் பதவியை அடைந்தோமோ அதனை மறந்து புரட்சி தலைவரையே கட்சியை விட்டு தூக்கியது சுயநல கும்பல் புரட்சி தலைவரை பொது வாழ்விலிருந்தே விரட்டி விடலாம் என எக்காலமிட்ட சுயநல கும்பலுக்கு பேரதிர்ச்சியாக இருந்தது புரட்சி தலைவர் மீது மக்கள் கொண்டிருந்த நம்பிக்கை மக்கள் சக்தியின் வாழ்த்துக்களோடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அண்ணா திமுகவை தொடங்கினார் புரட்சி தலைவர் மக்கள் அமோக ஆதரவு அளித்தார்கள் ஆறு மாதத்தில் திண்டுக்கல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் பிறந்த குழந்தை நடக்க தொடங்கும் முன் பேச வைக்கும் முயற்சியாக அதிமுகவும் தேர்தல் களத்தில் இறங்கியது அதிமுகவின் மாய தேவர் அமோக வெற்றி பெற்றார் சுயநல கூட்டம் புரட்சி தலைவரை வெளியேற்றியது மக்கள் சக்தியோ புரட்சி தலைவரை ஆராதித்து அரவணைத்துக் கொண்டது மக்கள் சக்திக்கு முன் வேறு எந்த சக்தி நிலைக்க முடியும் கட்சி ஆரம்பித்த ஐந்தாண்டுகளில் தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் தமிழகம் முழுவதும் மக்களை சென்று சந்தித்தார் புரட்சி தலைவர் மக்களின் அன்பு மழையில் நனைந்தார் கொடுத்து சிவந்த கரம் கும்பிட்டு கேட்டது வாக்குகளை வாரி வழங்கினார்கள் மக்கள் பிறகென்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மக்களின் ஆசியோடு முதல் முறையாக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார் புரட்சி தலைவர் திரைப்படங்கள் வாயிலாக தான் சொன்னதையெல்லாம் மக்கள் நலத்திட்டங்களாக மாற்றினார் பாமர மக்களின் பிரதிநிதியாய் ஆட்சி கட்டிலை அலங்கரித்தார் ஏழை எளிய விளிமுநிலை மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக பல திட்டங்களை செயல்படுத்தினார் எம்ஜிஆர் என்ற மகத்தான சக்தி வாழ்க்கையில் கண்ட அனுபவங்களேயே படித்ததால் ஏட்டுக்கல்வி அவரை எட்டவில்லை இளமையில் வறுமை கொடிது என்றார் அவ்வை பிராட்டி ஆனால் இளமையில் வறுமை கண்டதால் தான் ஆட்சி அதிகாரம் வந்த பின் தமிழ்நாட்டில் வறுமைக்கு வாழ்க்கைப்பட்டவர்களுக்கு வயிறார சோறு தரும் பல திட்டங்களை தீட்டி செயல்படுத்தினார் ஏழைகளை மேம்படுத்தும் சிந்தனை ஒன்றே அவரிடம் இருந்தது பள்ளி குழந்தைகளுக்காக சத்துணவு திட்டத்தை தொடங்கினார் வயிறார உண்ட தாங்கள் பசியாற்றி படிப்பின் மீது கவனம் செலுத்த தொடங்கினர் இலவச காலனி இலவச பல்பொடி போன்ற பல திட்டங்களால் ஏழை மக்கள் ஏற்றம் பெற்றனர் நியாய விலை கடைகளில் நியாய விலையில் எல்லா பொருட்களும் எல்லோருக்கும் எளிதாய் கிடைத்தன பசி என்ற நோயால் பாதிக்கப்பட்டதால் அதன் விளைவுகளை அறிந்த புரட்சி தலைவர் வருங்கால சந்ததியினர் பசியில்லாத உலகை சந்திக்க வேண்டும் என்று எண்ணி வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்களை கொண்டு வந்து வறியவர்களின் கனவை மெய்ப்பட வைத்தார் இதற்கு பரிசாக அப்போதைய மத்திய காங்கிரஸ் அரசு சுயநல கூட்டத்தின் பரிந்துரையை ஏற்று புரட்சி தலைவர் ஆட்சியை கவிழ்த்தது மக்கள் சக்திதான் உண்மையான அதிகார மையம் என மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்தார் புரட்சி தலைவர் மூன்று ஆண்டுகளில் கவிழ்க்கப்பட்ட புரட்சி தலைவரின் முத்தான ஆட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் மீண்டும் ஒளிர்ந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பிரதமர் இந்திரா காந்தி தீவிரவாதிகளால் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்ட பின்னர் நாடாளுமன்றம் மற்றும் தமிழக சட்டமன்றத்திற்கு ஒரே சமயத்தில் தேர்தல் நடைபெற்றது அதே ஆண்டு புரட்சி தலைவர் நோய்வாய்ப்பட்டார் அப்போலோவில் தொடங்கிய சிகிச்சை அமெரிக்கா வரை நீண்டது 
ஒட்டுமொத்த மக்களின் பிரார்த்தனை புரட்சி தலைவரின் செயல்பாடுகள் அவருடைய தன்னம்பிக்கை அவரை நலமுடன் எழ வைத்தது சிகிச்சை முடிந்து தமிழகம் திரும்பிய போது மாநிலமே ஒன்று கூடி அவரை வரவேற்றது இரண்டு முறை அவரை தோற்கடிக்க முடியாமல் திரும்பி போன மரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி தன் திட்டத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டது தமிழகமே அழுதது உலக தமிழர்கள் விம்மினார்கள் தங்களுக்காக வாழ்ந்த தலைவனை இழந்து விட்டதாக மக்கள் கதறினார்கள் சரித்திரம் சிலரை தன் பக்கமே சேர்ப்பதில்லை ஒரு சிலரை போனால் போகிறது என்று ஓரமாய் பதிவு செய்து கொள்கிறது ஆனால் தனக்குள் எம்ஜிஆரை பாட புத்தகமாய் சேர்த்து கொண்டது சரித்திரம் எம்ஜிஆர் தமிழக மக்களின் நெஞ்சங்களில் நிரந்தரமாய் பதிந்துவிட்ட விசித்திரம் திரைத்துறையில் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தனது நடிப்பு பாடல் வசீகரம் இவற்றால் கோலோச்சி கொண்டிருந்ததோடு எளிய மக்களின் இதயங்களில் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக திகழ்ந்ததால் தான் கோடம்பாக்கத்தில் இருந்து கோட்டைக்கு சென்று அவரால் கோலோச்ச முடிந்தது மக்கள் மனங்களில் பாடல்களால் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருக்கு என்றுமே மறைவில்லை நூறு ஆண்டுகளை தொட்டுவிட்ட எம்ஜிஆர் இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்தும் மக்களின் மனங்களில் வாழ்வார் நல்லோர் மனங்களை ஆழ்வார் காரணம் ஒரே ஒரு வானம்தான் ஒரே ஒரு பூமிதான் ஒரே ஒரு எம்ஜிஆர் தான் திருமணப்பட்டு 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of Rs. 25,000 only with GT Holidays. Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom, Chennai.